வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நிறைய மக்களுக்கு வந்து முடி உதுர்றது முடி உடையிறது முடி வந்து பலகீனமாகிறது செம்பட்டு அடைகிறது வெள்ள முடியாகிறது அது போக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அரிப்பு எடுக்கிறது தலையில் கொத்து கொத்தாக முடி கழிகிறது அது போக என்னென்னா தலையில் வந்து சுண்டு சுண்டுறது தலை த ஒரு சைடாக குடுகுடுன்னு ஓடுற கம்ப்ளைண்ட்டு அப்புறம் வந்து முடி வந்து புழுவெட்டு முடி வந்து அதிகமாக வந்து பலம் இல்லாமல் இருக்கிறது இது போன்ற கம்ப்ளைண்ட்டுகள் வந்து நிறைய இப்போ வந்து பெருகிட்டே இருக்குது இப்போ கண்ட கண்ட எண்ணெய்களை நம்ம பயன்படுத்தி என்ன பண்ணுறோம் முடியை மேலும் மேலும் வம்பாக்கி சீக்கிரமாக நிற வந்துடுது அது போக என்னென்னா முடிக்கு வந்து ஹேர் டையிகள் நிறைய யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் அதிகமாக வருது அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இயற்கையான முறைக்கு எல்லோரும் வந்துடணும் கெமிக்கல் இல்லாமல் இயற்கையான மூலிகையில் வச்சு எப்படி எப்படி நம்ம வந்து நம்ம முடிகளை பராமரிக்கலாம் எப்படி செழிப்பாக வளர்க்கலாம் அதுகளை எப்படி வந்து உதிர விடாமல் பாதுகாக்கலாம் எப்படி பூச்சி விட்டு வள விடாமல் பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிற இது வந்து நம்ம முதலாளிகள் வந்து நிறைய நிறைய ஏடு குறிப்புகளில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதில் ஒன்று தான் இந்த கருஞ்சீரகத்தின் மூலமாக முடிகளை வந்து எப்படி பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க அதோடைய விஷயங்களை வந்து முதல்ல பார்த்துக்கங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஹேர் ஆயில் நீங்கள் தயாரிக்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து எல்லோரும் விட்டுறது இந்த இந்த விஷயத்தில் தான் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சுத்தமான எண்ணெயை தான் நம்ம பயன்படுத்தினா தான் அந்த ஹேர் ஆயில் வந்து முழு சக்தி இருக்கும் அதில் நம்ம வந்து இப்போ வந்து கடைகளில் போய் எண்ணெய் கடையில் போய் தேங்காயோ நல்லெண்ணெயோ வாங்கினீங்க அப்படின்னிங்கன்னா அவ்வளோமோ அது கெமிக்கல் தான் ஒரிஜினலான எண்ணெய் வந்து நீங்கள் வந்து எண்ணெய் கடையில் போய் தயவு செய்து வாங்காதீங்க ஒரிஜினல் செக் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் இதுக்கு பயன்படும் ஒரிஜினல் நல்லெண்ணெய் பயன்படும் அது போக ஒரிஜினல் ஆலிவ் ஆயில் இந்த மூணு ஆயிலுமே வந்து ஒரிஜினலாக இருக்கணும் அது வந்து சுத்தமான செக்கில் ஆட்டின எண்ணெயாக இருந்ததுன்னா முழு குணத்தையும் உண்டாக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற எண்ணெய்களுக்கு வந்து அதில் வந்து சல்ஃபருடைய கண்டென்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அது எண்ணெயே வந்து ரொம்ப கலப்படமாக தான் வருது அப்படிங்கிறதுலாம் நிறைய புகார்கள் வந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது மக்கள்கிட்டே இருக்குது அது வந்து சுத்தமான எண்ணெய்னு நம்ம வந்து கேரண்டியாக சொல்லவே முடியாது அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக தேங்காய் நல்லெண்ணெய் ஆலிவ் ஆயில் இந்த மூணு எண்ணெயில் எது கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ வந்து வெளிநாட்டில் உள்ளவங்களுக்கு ஆலிவ் ஆயில் நிறைய கிடைக்கும் அப்படி வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க நீங்கள் ஆலிவ் ஆயிலில் இந்த ப்ரிப்ரேஷனை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ வந்து இப்போ நான் அளவு சொல்கிறேன் எவ்வளோ கருஞ்சீரங்க சேர்க்கணும் அதோடய கூட்டு மருந்துகள் எதெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்துங்க அதாவது கருஞ்சீரக கருஞ்சீரக விதையை வந்து பொடியாக்கி வச்சுக்கிங்க பவுட்ரு ஆக்கி வச்சுக்கிங்க வறுக்கலாம் வேண்டாம் அப்புறம் மருதோணி இலைய பவுட்ரு ஆக்கி வச்சுக்கிங்க சரியா அடுத்தாக்கில் வெந்தயம் பொடி இதையும் பவுட்ரு ஆக்கி வச்சுக்கிங்க இது மூணுமே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பூனு கரிஞ்சீரக விதை பொடி வந்து ஒரு ஸ்பூனு மருதாணி விதை பொடி ஒரு ஸ்பூனு வெந்தய விதை பொடி ஒரு ஸ்பூன் இந்த மூணையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிங்க அது மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடராக திரித்து வச்சுக்கிங்க வச்சுட்டு நூறு எம்எல் நூறு எம்எல் எண்ணெயில் இந்த கரிஞ்சீரக பொ இப்போ இந்த கலவை இருக்குது பாருங்கள் இந்த கரிஞ்சீரக பொடி தொலைவு போட்டு நல்லா வந்து கொதிக்கி விடணும் கொதிக்கி விடுறதுல ஒரு சின்ன பக்குவம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எண்ணெய் வந்து முறிவிடக்கூடாது அதோடய எக்ஸ்ட்ராட்டை ஃபுல்லாகவே அந்த எண்ணெய் வாங்கணும் இப்போ நீங்கள் தேங்காய் நிலை இப்போ செய்யலாம் அது இந்த இதை அப்படிலாம் நல்ல நிலை செய்யலாம் இப்போ எக்ஸ்ட்ராட்டு நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த ஓவர் ஹீட் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னிங்கன்னா அது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் கரிஞ்சு போயிடும் எண்ணெய் வந்து கரெக்டான அவங்களுக்கு வந்து ஃபார்மில் வராது அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தண்ணியில் ஒரு சட்டியில் வந்து தண்ணி ஊற்றி அந்த தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இந்த எண்ணெய் கலவைகளை இப்போ நீங்கள் போட்ட கரிஞ்சீரக எண்ணெய் கரிஞ்சீரகம் மருதோணி இலை வெந்தயம் இந்த மூணுடைய கலவையும் நூறு எம்எல் எண்ணெயும் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வெண்ணி கலவையில் மேலே வச்சு அந்த வெண்ணி கொதியலையே இது வந்து கொதிக்கிற மாதிரி முதல்ல நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி கண்டிப்பாக வரும் சிலர் வந்து ஒரு கொதியிலே இறக்கிடலாம் அப்படின்னா வந்து சொல்கிறாங்க அப்படி வந்து எண்ணெய் வந்து இதில் வந்து கெட்டு போகாது முருவாகும் அதனால் நீங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு கொதியாவது வரணும் அதோடைய நீங்கள் பவுட்ராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த பிரச்சனை இல்லை மூலிகை சாரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த தண்ணி வெண்ணில் வச்சு கொதிக்க வைக்கிற பக்கம் வந்து வேலையே செய்யாது 
வேலை வேலைக்கு ஆகாது மூணு நாள் ஆனாலும் அந்த தண்ணி வற்றாது புரியுதா உங்களுக்கு பவுட்ராக இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ப்ராசஸை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கிங்க இந்த மாதிரி எண்ணெயை நீங்கள் பயன்படுத்துனீங்க அப்படின்னா முடி உதிர்வது மேலே ஸ்டாப் ஆகிடும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க அது போக என்னென்னா பேனு பொடுகு ஈறு இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் சரியாயிடும் இது போக என்னென்னா தலையில் வரக்கூடிய அரிப்புகள் அது சரியாயிடும் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வரிசையை சொல்லிட்டு வரேன் இது ஒரு ஃபார்முலாஸ்